ஹாய் ஹலோ ஆல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தரமான ரைடர் வியூ தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம கிட்ட இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் என் டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ இந்த பைக் எப்படி இருக்குது இந்த பைக்கோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன இந்த பைக் யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகும் யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகாது அண்ட் இது கம்ப்ளீட்லி ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ராடக்டாக அண்ட் நம்மளோட என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடை விட டூ டுவெண்ட்டி எஃப் விட இது ஒரு பெட்டரான அப்கிரேடா அப்படின்னு பிரித்து மேயிற ஒரு டீட்டெயில்டான ரைட் ரிவ்யூ தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பஜாஜ் தன்னுடைய பல்சர் லிகசிக்கு ஒரு தரமான அப்கிரேட் கொடுக்கணும் சொல்லி மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வந்த பைக் தான் இந்த பல்சர் டூ ஃபிஃப்டி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு வேரியன்ட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா என் டூ ஃபிஃப்டி ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப் டூ ஃபிஃப்டி அதே நேரம் என் டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் எஃப் டூ ஃபிஃப்டின் கேட்டீங்கன்னா என்னென்ன நேக்கடி எஃப் ஃபேர்டு அதாவது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு மூணே வித்தியாசம் தான் எஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேரிங் இருக்கு அப்புறம் விண்ட் ஷீல்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது என் டூ ஃபிஃப்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில் ஆன் ரோட் பிரைஸ் ஒன் லேக் செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் வருது இதுல இருந்து ரெண்டாயிரம் அதிகம் எஃப் டூ ஃபிஃப்டி இது லான்ச் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு மாசத்துல ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய் கிட்ட ஹைக் ஆயிருக்கு ஸோ நம்மளோட சம்பளம் வந்து ஏறுதோ இல்லையோ இந்த பைக் அண்ட் கார் பிரைஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு கேட்டா சிப் ஷார்டேஜ் செமி கண்டக்டர் இஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க இது எங்க போய் முடிய போதுன்னு தெரியல சரி ஓகே இது வேற ஒரு டாபிக் நம்ம டாபிக் வரலாம் கலர்னு பார்க்கும் போது இந்த ரெண்டு வேரியன்ட்லயும் ஒரு மூணு கலர் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம கிட்ட இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர் இருக்கு அப்புறம் இதுலேயே வந்து ப்ளூ கலர் இருக்கு அப்புறம் கிரே கலர் இருக்கு அண்ட் இதோட வெயிட்னு பார்க்கும்போது என் டூ ஃபிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ கேஜிஸ் இருக்கு இதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ அதிகம் எஃப் டூ ஃபிஃப்டி அதாவது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேஜிஸ் இருக்கு இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நிறைய பைக்கு காம்படிட்டராக இருக்கு எமகால இருந்து எஃப்சி டூ ஃபைவ் இருக்கு ஏன் பஜாஜ்ல இருந்து டாமினாரே இருக்கு சுசிக்கில இருந்து ஜிக்சர் இருக்கு கேடிஎம் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பைக் இதுக்கு காம்படிட்டராக இருந்தாலும் நான் இதுக்கு வந்து பல்சர் டூ ஃபிஃப்டி ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா பல்சர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பைக் மட்டும் இல்லைங்க அது ஒரு எமோஷன் கூட சொல்லலாம் ஏன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் கல்ச்சரை அதிகமாக கொண்டு வந்ததுக்கு பல்சர் தான் மெயின் காரணம் இது யாருமே வந்து மறுக்கவே முடியாது பல்சருக்குன்னு ஒரு தனி ஃபேன்ஸ் கிளப்பே இருக்காங்க ஒரு பெரிய லெகசியே இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லெகசி இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக்கு ஒரு அப்கிரேடுனா எல்லாரும் கண்டிப்பா ஒத்துதாங்க பார்ப்பாங்க எனக்கு பல்சர் யோசிக்கும் போது ஒரு மூணு லெஜன் தான் ஞாபகத்துக்கு வராங்க இன்ஃபேக்ட் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுனு சொல்லலாம் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி எஃப் இதை தவிர நீங்க எந்த பல்சர் பைக்கை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டினீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சோ இந்த மூணு லெஜெண்டுக்கு இந்த டூ ஃபிஃப்டின்றது எவ்வளவு சரியான அப்கிரேடா இருக்கும்ன்றது தான் நம்ம ஒத்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப காம்படிட்டிவான மார்க்கெட்ல இருந்துட்டு இருக்கோம் அதுல இந்த என் டூ ஃபிஃப்டியும் எஃப் டூ ஃபிஃப்டியும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் டூ ஃபிஃப்டி சிசி பைக்கு இன்ஃபேக்ட் எஃப்சி டூ ஃபைவ் இதை விட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதிகமாக தான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பஜாஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வண்டியில யூஸ் பண்ணிருக்கிற எல்லாமே புதுசு இன்ஃபேக்ட் இந்த வண்டிக்குன்னு ஒரு புதிய சேசிஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க டியூப்லர் சேசிஸ்னு இனிமேல் வரப்போற எல்லா பல்சர் பைக்கும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் வந்து டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வண்டியில யூஸ் பண்ணிருக்கிற இன்ஜின் பிரேக் கேலிபர்ஸ் டயர் உள்பட எல்லாமே இந்த வண்டிக்குன்னு பார்த்து பார்த்து செஞ்சிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த வண்டியோட லுக்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் லுக்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு தார் மாதிரி தக்காளி சோறு மாதிரி சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு தரமான ஒரு லுக்கு டே லைட்ல பார்க்கறதுக்கும் செமையா இருக்கு நைட்ல பார்க்கறதுக்கு அதை விட சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் என் டூ ஃபிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மஸ்குலராலாம் இல்லை ஒரு சின்ன பைக் மாதிரி தான் இருக்கு பட் செமையா இருக்கு அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு பட் எஃப் டூ ஃபிஃப்டி வந்து மஸ்குலராக இருக்கு அண்ட் இந்த லுக்கை பத்தி பேசணும்னா பெருசாலாம் பேச தேவையில்லங்க அதே டூ டுவெண்ட்டி எஃப் ஒன்னு விட்ட சித்தப்பா பையன் மாதிரி தான் இருக்கு இந்த ரெண்டு வண்டியில இருக்கக்கூடிய லுக் இவ்வளோ தரமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் இந்த வண்டியில இருக்கக்கூடிய பெயிண்ட் குவாலிட்டி தான் சொல்லுவேன் இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பல்சர்ல பார்க்காத அளவுக்கு தரமான ஒரு பெயிண்ட் குவாலிட்டி
ஸ்டேட் ஸ்கோர் தனி ஃபேன்ஸ் கிளப்பே இருக்குன்னு சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் பல்சர் வந்து அதை ஓவர் டேக் பண்ணிடும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற அதே எல்இடி டைலைட்ஸ் தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் வேறு விதமான ஒரு லுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃப்ராசன் கிளாஸில் வந்து எல்இடியை வந்து இலுமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து செம்ம கார்ஜியஸாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் நைட் இந்த வண்டியை ஓட்டிட்டு போனீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ரியல் டைல் லைட்ஸை பார்த்துட்டு ஏதோ சூப்பர் பைக் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் உங்களை ஓவர் டேக் பண்ணி வந்து இந்த வண்டியை பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெறித்தனமான ஒரு லுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பஜாஜ் மட்டும் ஒன் தேர்ட்டி செக்ஷன் டயர் கொடுக்காம ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த டயர் இருக்கிற கழட்டிட்டு அந்த கிராப் ரைடுக்கும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்இடி டைல் லைட்ஸ்க்கும் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன் டயருக்கும் செம்மையா இருந்திருக்கும் கிடைச்ச கேப்ல கடா வெட்டிருக்கலாம் பட் பஜாஜ் கோட்டை விட்டாங்க தான் சொல்லுவேன் பட் ஹவர் இது நல்லா தான் இருக்கு நம்ம நிறைய டைம் இந்த என் டூ வந்து யூனிக் யூனிக் சொல்லிட்டே இருக்கும் ஆனா என்னென்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டான டைம்ல பல்சர் என் எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி வந்து லீக் ஆயிருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட லுக் அப்படியே இருக்கு அது பார்க்கும்போது லைட்டா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி இருக்கு ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே பிளாட்ஃபார்ம்ல அடுத்த ஒரு பல்சர் பைக் எடுத்துட்டு வரது ஓகே பட் அதே லுக் எடுத்துட்டு வருவீங்களா கொஞ்சம் கூட டிசைன் ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கணும் போல இருக்கு ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து செம்மையா இருக்கு இதே வண்டியே டூ ஃபிஃப்டிலே அவங்க மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா ஒரு யூனிக்னஸ் கிடைக்கும் இந்த வண்டிக்குன்னு அது அடுத்த அடுத்த டிசைனுக்கு அவங்க அப்படியே அதுவும் லோவர் கிரேட் பைக் கொடுக்கும் போது அந்த யூனிக்னஸ்ன்றது அப்படியே செத்துருது இப்படிதான் பஜாஜ் ஒரு ஒரு பைக்கா கொண்டுட்டே இருக்காங்க காஸ்மெட்டிக் அப்டேட்ஸ்ன்ற பேர்ல அதே மாதிரி இந்த என் டூ அவங்க வந்து அந்த லோவர் கிரேட் பைக்ஸ் கொடுக்கும் போது அது சரியா இல்ல சோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எஃப் டூ ஃபிஃப்டியே கண்டிப்பா அவங்க லோவர் கிரேட் பைக்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க சோ உங்களுக்கு யூனிக்கான ஒரு பைக் வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து எஃப் டூ எடுத்துக்கலாம் சோ ஃபியூச்சர்ல வந்து என் எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என் டூ வந்து யூனிக்கா இருக்காது ஆனா எஃப் டூ ஃபிஃப்டி யூனிக்கா இருக்கும் அதுதான் நீங்க இங்க பார்க்க வேண்டியது ஓவரால் இந்த வண்டியோட லுக்னு பார்க்கும்போது நான் கண்டிப்பா ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தான் கொடுப்பேன் அந்த அளவுக்கு இந்த லுக் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த லுக்கை பத்தி பேசினா நான் பேசிட்டே இருப்பேன் பட் இப்போ வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து பார்க்கலாம் வாங்க சோ நம்ம இங்க இன்ஜின் பார்க்கும் போது இதுல வந்து ஒரு காப்பர் பினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஐநூறு மீட்டர்ல இருந்து பார்த்தாலும் துண்டா தெரியற மாதிரி இருக்கு பட் வண்டியோட ஒயரிங் எல்லாம் என்ன கொஞ்சம் பெட்டரா பேக் பண்ணிருக்கலாம் தோணுது இந்த இன்ஜின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் ஆயில் கூல்டு எஸ்ஓஹெச்சி செட்டப்ல டூ ஆல்வு போர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ற பவர் பிகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பிஎஸ் பவர் அட் எயிட் தௌசண்ட் செவன் பிப்டி ஆர்பிஎம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ டுவெண்டி விட அதிகமான பவர் பட் என் எஸ் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு ஈக்குவலா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆனா தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் கம்மியாவே இந்த பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் இங்க நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் டார்க்னு பார்க்கும் போது ட்வெண்ட்டி மீட்டர் ஆஃப் டார்க் அட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா விட என் எஸ் விட அதிகம் ஓவரால் ஸ்பெக்ஷீட் படி என் எஸ் விட டூ டுவெண்ட்டி விட பவரும் டார்க் அதிகமா இருக்கனால ஒரு பெட்டரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம அப்படியே நம்ம ஒரு கியர் பாக்ஸ் பார்க்கும் போது ஒரு ஃபைவ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே நம்ம ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்க்கும் போது இதுல வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம் எம் வித் சென்டர் ஸ்டாண்டர்டோட இருக்கு இந்த சென்டர் ஸ்டாண்டர்ட்ன்றத நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வரக்கூடிய நிறைய பைக்ல இன்க்ளூடிங் இதோட காம்படிட்டர் சொல்லக்கூடிய எஃப்ஜி டூ ஃபைவ்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஸ்டாண்டர்ட்ன்றது வரதே இல்ல மொபைல்ல சார்ஜர் ரிமூவ் பண்ணிட்டே வர மாதிரி இதுல வந்து பைக்ல சென்டர் ஸ்டாண்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டே வராங்க அது வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லதே இல்லை ஏன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்டர் ஸ்டாண்ட் இல்லாம பஞ்சர் கூட பார்க்கவே முடியாது பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஸ்டாண்ட் தராங்க அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தரமான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம் எம்ன்றது நீங்க பில்லியனோட போனாலும் எந்த ஒரு ஸ்பீட் பைக்கலையும் இடிக்கவே இடிக்காது அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தான் அதோட சேர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப் சுவிட்சும் தராங்க அது வந்து ஒரு நல்ல சேஃப்டி ஃபீச்சர் வண்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அட்டென்ஷன் டூ டீடைல் இருக்கு அப்படியே நம்ம ஃப்ரண்ட்ல வந்து வரும்போது இங்க ஒரு எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் லைட் வித் டிஆர்எல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பல்சர்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க இதோட த்ரோவும் ஸ்பெட்டும் செமையா இருக்கு பட் டாமினா டூ ஃபிஃப்டி அளவு எதிர்பார்க்க முடியாதனாலும் நல்லா இருக்கு அப்படியே நம்ம ஃப்ரண்ட்ல சஸ்பென்ஷன் பார்க்கும் போது ஒரு தேர்ட்டி செவன் எம் எம் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் இங்க கொடுத்திருக்காங்க டயர் செக்ஷன் பார்க்கும் போது இங்க வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி
இருக்கிற எம்எம் தான் ஒரு ஷார்ட் ரைடருக்கும் சரி ஹைட்டான இருக்கவங்களுக்கும் சரி நல்லா சூட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் மெட்டல் டேங்கு அண்ட் ஃபோர்டீன் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அதுவும் வந்து நல்ல ஒரு ப்ராக்டிகாலிட்டி சொல்லலாம் சுவிச் குவாலிட்டி செம்மையாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பழைய பல்சரை கம்பேர் பண்ணும்போது அண்ட் வண்டியோட எக்கனாமிக்ஸ்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப அப்ரைட்லாம் இல்லை கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல லீன் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஹேண்டில் பாரு அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் டூ ஃபிஃப்டி வந்து ஸ்லைட்லி ஹையர் தென் எஃப் டூ ஃபிஃப்டி ஹேண்டில் பாரு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் ஹையராக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அண்ட் வந்து ஒய்ட் ஹேண்டில் பார்லாம் இல்லை கொஞ்சம் ஷார்ட் தான் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் தான் சிட்டியில் நல்லா ஃபிளிக்கபிளாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அப்படியே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இங்கே பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு விசிபிலிட்டி சன்லைட்டில் கூட அண்ட் வியூவிங் ஆங்கிளும் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எப்பவுமே பல்சரில் நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்னா ஒரே ஒரு விஷயம் எதிர்பார்க்கலாம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி டிஜிட்டலாக கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டாக்கோமீட்டர் வந்து அனலாக கொடுத்துருக்காங்க மற்றது எல்லாமே டிஜிட்டலில் ஸ்பீடோமீட்டர் கியர் பொஷன் இண்டிகேட்டர் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் டைம் ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி லோ பேட்ரி இண்டிகேட்டர் அப்புறம் இன்ஜின் மால் ஃபங்க்ஷன் சுவிட்சி இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க தேவையானது ஸோ நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது வந்து இன்ஃபினிட்டி டிஸ்பிளேன்னு சொல்லி பஜாஜ் சொல்கிறாங்க ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லை ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நல்லா இருக்குது அண்ட் இதில் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரே குறை என்னென்னா இதில் ப்ளூடூத் இல்லை ஜிபிஎஸ் இல்லை இதுதான் அவங்க சொல்லக்கூடிய குறை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சராக நான் பார்க்கல அட்லீஸ்ட் இந்த பைக்கில் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிஸ்பிளேவே வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசாலாம் இல்லை ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜிபிஎஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஏதோ ஒரு மூளை இல்லை லெஃப்ட் ரைட்னு இருக்கும் அதை பார்த்து ஓட்டுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல கண்டிப்பாக அது வந்து பேப்பரில் டிக்கெட் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர்னு இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக யூஸ்லெஸ்ஸான ஃபீச்சர் தான் இன்ஃபேக்ட் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் அதுக்குன்னே ஒரு செப்பரேட்டாக ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷனுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுத்தே ராயல் என்ஃபீல்டு யூசர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து யூஸ்லெஸ் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேப்பை பார்த்து நீங்கள் ஓட்டணுன்னா அது வந்து நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லாக எந்த இடத்துல ரைட் லெஃப்ட் கரெக்டாக கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது க்ளீனாக காட்டினா தான் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து அந்த அளவுக்கு தூத்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது பார்த்துட்டு இருந்தால் அது ஓட்டுறதுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கலர் டிஸ்பிளே கொடுத்து அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பட்ஜெட்டில் கொடுப்பாங்களான்றது ஒரு பெரிய டவுட் தான் ஸோ இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூடூத் ஜிபிஎஸ் அதெல்லாம் தேவைன்றது எனக்கு பெருசாக ஒரு குறையாக தெரியல அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் குறைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் போயிருந்துக்கலாம் தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த செமி டிஜிட்டல் போயிருக்காம பட் இவங்க வந்து பல்சரோட அந்த லிகசியை வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுன்றதுக்காக அதையே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நிறைய பேருக்கு இது பிடிச்சிருக்கு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் போயிருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பைக்கில் வந்து ஃபுல்லி டிஜிட்டல் போயிட்டாங்க எனக்கு வந்து எம்டி ஒன் ஃபைவ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதோட ஹார்னட்டோடைய கஞ்சோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க இந்த பல்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேக் லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாகவே எல்இடி லைட்ஸ் ஸோ ஃபுல்லி டிஜிட்டல் போயிருந்தாங்கன்னா நைட்டு பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ரேசியான ஃபீலும் இருந்திருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் இது கூட நல்ல ஒரு ஒரு காம்பினேஷன் தான் இல்லை குறை சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை நம்ம இந்த இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் இங்கே கவர் பண்ணிடுறேன் பல்சர் பைக்குனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு விஷயத்தை அவங்க கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வராங்க என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் மீட்டர் வந்து அனலாகில் இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அதே அனலாகில் தான் இதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சருக்குன்னு ஒரு டெயில் லைட்ஸ் இருக்கும் அதுவும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இங்கே வந்து சூப்பர் ஸ்டார் டைட்டில் கார்டு மாதிரி லைட்டாக டிசைன் மாற்றி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூல் ஹார்ன் இருக்கும் ஹார்ன் சவுண்ட் வந்து காது கிளியும் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை மாடிஃபை பண்ணி சிங்கிள் ஹார்னாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த அளவுக்கு சவுண்ட் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இவங்க ஏதாவது நார்ம்ஸ் படி அதை ஃபாலோ பண்ணி அது சிங்கிள் ஹார்னாக மாற்றிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த பல்சரில் நியூ அடிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டியூல் எக்ஸாஸ்ட்னு சொல்லலாம் அதாவது டாமினார் டூ ஃபிஃப்டி மாதிரி டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மாதிரி அதே மாதிரி கொண்டு
என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அந்த மிட் ரேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸு அண்ட் வண்டியோட டாப் என்னென்னு பார்க்கும்போது நான் என் டூ ஃபிஃப்டியில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போனேன் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு விண்டு பயங்கரமாக அடிச்சனால என்னால் புஷ் பண்ண முடியல ஸோ இன்ஜின் எதுவும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகலை நான் தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனேன் அண்ட் இதில் வைப்ரேஷன் பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ரொம்ப ரீஃபைண்டாக இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஓட்டினேன் எல்லா பல்சரை விட இது வந்து ரொம்ப ரீஃபைண்டான ஒரு இன்ஜின் சொல்லலாம் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹண்ட்ரடுன்னு நான் ரீச் ஆகும்போது லைட்டாக வந்து ஹேண்டில் பாரில் அப்புறம் மிரரில் வந்து லைட்டாக ஒரு வைப்ரேஷன் இருந்துச்சு மற்றபடி வைப்ரேஷன் சொல்கிற அளவுக்கு எதுவுமே பெருசாக இல்லை அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் இன்ஜினும் பெருசாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகலை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் வந்து போகும் அதாவது நீங்கள் க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் டென்லேருந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே வந்து கண்டிப்பாக ஹைவேஸில் க்ரூஸ் பண்ணலாம் டாப் என்னென்னு பார்க்கும்போது டாப் அண்ட் போகிறது வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போகும் அப்படின்றது தான் அண்ட் நீங்கள் இப்போ க்ரூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒன் டென்ல க்ரூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா ரோட்டில் அந்த ஹைவேஸில் எதுவும் பெருசாக வண்டி இல்லைனா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி போயிட்டு திரும்ப ஒரு ஒன் டென்னுக்கு வரலாம் ஸோ அதான் இது இந்த இன்ஜினுடைய டாப் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸு அண்ட் நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரீச் பண்ணிட்டு ரீச் பண்ணிட்டு வரும்போது மைலேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கும் அண்ட் இது ஏஆர்ஐ கிளைம் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பட் சிட்டி உள்ள கண்டிப்பாக ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அதாவது டூ டுவெண்ட்டி என்ன கொடுத்துச்சோ அதே தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பஜாஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அதே கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கரெக்டாக தான் இவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு மைலேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்றது நம்மளாம் அண்ட் ஃபோர்டின் லிட்டர்ஸ் டேங்க்னால உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டூரிங் போகிறீங்கன்னா டீசெண்டான மைலேஜ் ஃபிகர் இருக்கனால ஒரு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் வந்து இது வந்து ரியலி பல்சர் மாதிரி இருக்கா ஏன்னா மிட் ரேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கனால இது பல்சர் மாதிரி இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த பல்சருக்கான ஃபீல் இதில் கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு ஒரு டியூக் அதாவது கேடிஎம் அதோடய இன்ஜின் ஷேர் பண்ணுறதுனால அது அப்படி இரு ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் ஃப்ளேவர்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போன மாதிரி இருந்துச்சு பட் இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டூ டுவெண்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய அதே ஃப்ளேவர் தான் இருக்குது இங்கே வந்து இது வந்து பஜாஜ் பில்ட் பண்ண ஒரு இன்ஜின் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி நியூ இன்ஜின் அண்ட் இதோட கேரக்டர் சிக்ஸ் வந்து மோர் ஆஃப் பல்சர் தான் அந்த மிட் ரேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிரண்ட் எப்போவுமே நமக்கு பல்சரில் ரொம்ப பிடிச்சது என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபர்ட்லெஸ்ஸான ஒரு த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அந்த த்ராட்டல் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்களை பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்காது ஒரு லீனியராக இருக்கும் ஆனால் நல்ல எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதே எஃபர்ட்லெஸ்ஸான ஒரு த்ராட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இதில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அந்த கிரண்ட் செம்மையாக இருக்குது அண்டு ஃபன் டு ட்ரைவ் ஃபேக்டர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ பல்சர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு தரமான ஒரு அப்கிரேட் வந்து என் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் எஃப் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நான் சொல்வேன் அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்குறது இஸ் இட் பெட்டர் தென் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த ஷார்ட் ஆன்சர் இஸ் எஸ் அந்த எஸ்ன்றது இட் சம்மரைசஸ் எவ்ரி திங் நான் சொல்வேன் அண்ட் நீங்கள் அது டெஸ்ட் ரைட் எடுத்திங்கனாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அண்ட் இந்த இன்ஜின் செட் ஆகிட்டு ஓவர் த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லாவே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இனிஷியல் பஞ்சு அப்புறம் மிட் ரேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த கிரண்ட் எல்லாமே எனக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி எஃப்பை விட பெட்டர் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரடை விட என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட விட பெட்டரான்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டராக நான் ஃபீல் பண்ணேன் சில பேர் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஸ் ஃபயர் இஷ்யூ அந்த மாதிரி ஒன்று வந்துச்சு அதனால் வந்து பஜாஜ் வந்து அப்கிரேட் கொடுத்தாங்க அந்த இசி அப்டேட்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கியரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஓவரால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடை விட டூ டுவெண்ட்டி எஃப்பை விட இது ஒரு பெட்டரான பர்ஃபார்மராக இருக்கும் அண்டு சரியான அப்கிரேட் அப்படின்றது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்குறது ஒய் நாட் லிக்விட் கோல்டு இன்ஜின் எதுக்கு ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் போனாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது இந்த லிக்விட் கோல்டு இன்ஜின் ஆயில் கோல்டு இன்ஜின் ஏர் கோல்டு இன்ஜின் இதெல்லாம் பேப்பரில் இருக்கிறது தான் அதுக்கு பிகேண்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே வந்து
ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு மாதிரி பைக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு நைன்ட்டி எம்எம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அவரோட கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வந்து பார்க்கும்போது லெவன் இஸ் டு ஒன் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எஃப்ஜி டூ ஃபைவ் மாதிரி பைக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஹீட் ரொம்ப அதிகமாக ஜென்ரேட்டே பண்ணாது அதனால தான் அதுக்கு ஏர் கூல்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ரொம்ப கம்மி நைன் இஸ் டு எயிட் இஸ் டு ஒன் அந்த மாதிரியான ஒரு கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ தான் இந்த டூ ஃபிஃப்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டென் இஸ் டு ஒன் அந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது இந்த ரேஷியோ என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் தான் ஸோ அது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த பேர்னிங் எஃபிஷியன்சி அந்த பேர்னிங் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக அதாவது கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ நீங்கள் அதிகமாக போகும்போது இப்போ இந்த லாங் ஸ்டோக் இன்ஜின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பஷன் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கம்பஷன் அதிகமாக இருக்கும் போது நிறைய பேர்னிங் எஃபிஷியன்சி கிரியேட் பண்ணுறனால ஹீட் அதிகமாக வரும் இதில் பேர்னிங் எஃபிஷியன்சி மாட்ரேட்டாக கிரியேட் பண்ணுறனால கம்மியான ஹீட் தான் வரும் அதுக்கு இவங்க ஒரு தரமான ஆயில் கூலிங் கொடுத்துருக்கனால இதுக்கு லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் தேவைப்படாது சப்போஸ் இவங்க ஒரு ஃபோர் வால்வ் செட்டப்பு இல்லை டிஓஹெச்சி செட்டப் அந்த மாதிரி போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு இன்ஜின் மேக் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேடிஎம் இன்ஜின்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு டி டிஓஹெச்சி செட்டப்பு அண்ட் ஃபோர் வால்வ் இன்ஜின் ஸோ ஃபோர் வால்வ் இன்ஜின்ற போது ரெண்டு வால்வில் உங்களுக்கு ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் அதிகமாக வரும்போது பேர்னிங் எஃபிஷியன்சி நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்கும் போது டாப் அண்ட் அதிகமாக ரீச் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது அதுக்கு கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ நீங்கள் கொடுக்கும் போது அண்ட் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கு ஒரு லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் கொடுக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு ஆயில் கூல்ட் இன்ஜின்றது மோர் தென் இனஃப் அதுதான் வந்து பஜாஜ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காது அது வந்து கரெக்டான ஒரு விஷயமும் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஓவரால் அதை வந்து போர் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் எவ்வளோ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இதெல்லாம் படித்து பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆயில் கூல்டுன்றதே போதும் கண்டிப்பாக இந்த இன்ஜினில் வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூன்றது பெருசாக இருக்காது எப்படி எஃப்ஜி டூ ஃபைவ்ல வந்து ஒரு ஏர் கூல்டு கொடுத்தாலும் ஹீட்டிங் யாரும் பெருசாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலையோ அதே மாதிரி இந்த இன்ஜினில் கண்டிப்பாக ஹீட்டிங் பெருசாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது அப்படின்றது தான் என்னுடைய அனலைசஸ் அண்ட் அப்படியே வந்து பார்க்கும்போது நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஒய் நாட் சிக்ஸ்த் கியர் ஏன் ஃபைவ் கியரோட நிறுத்திட்டாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம டூ டுவெண்ட்டி எஃப்லேயே வந்து இதில் ஒரு சிக்ஸ்த் கியர் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணிட்டே இருந்துச்சு இங்கே ஏன் சிக்ஸ்த் கியர் கொடுக்கல அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பல்சருடைய அந்த லெகசின்னு சொல்லும்போது பஜாஜ் என்ன மாதிரி ஆரண்டி பண்ணியிருக்காங்கன்றது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பல்சரோட ஆடியன்ஸ் அதாவது யூசர்ஸ்ன்னு யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் பைக் எடுக்கிறவங்க பல்சர் எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யங் பீப்புள் பல்சர் எடுப்பாங்க மிட் ரேஞ்சில் இருக்கவங்க பல்சர் எடுப்பாங்க வயசானவங்க பல்சர் எடுப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே எதுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு சிட்டி கம்யூனிட்டேட்டருக்கு தான் அதுக்கு அதை தாண்டி வர எதுக்குமே இல்லை ஒரு நார்மலாக ஒரு சிட்டி கம்யூனிட்டேட்டர் பைக்காக தான் பல்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து செம பிக்கப் இருக்கும் ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி ஈஸியாக அட்டைன் ஆகும் அண்ட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுக்கான ஒரு அக்ரெசிவ் ஃபீல் இருக்கும் அட்டே டைம் வந்து ஃபேமிலிக்கும் செட் ஆகும் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி அதுக்கப்புறம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப நாள் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கனால சிட்டி கம்யூனிட்டேட்டருக்கு நிறையா பல்சர் யூஸ் பண்ணுறனால ஒரு செவன்ட்டி டூ எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் அங்கே தான் இருக்காங்க மிச்சருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் தான் டூரிங்க்கு வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற இருக்காது அதாவது லாங் ட்ரைவ் போகணும் இந்த மாதிரி லைக் ஏதாவது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் உள்ள ஒரு ரைடு ட்ரைவ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்காங்க ஸோ பஜாஜ் வந்து என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு அப்கிரேட் கொடுக்குற மாதிரி தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட யூஸ் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி உள்ள அப்போ சிட்டி உள்ள ஒரு பெட்டர் ரைட் குவாலிட்டி அண்ட் பெட்டர் மிட் ரேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸு பெட்டர் இனிஷியல் டார்க் இதெல்லாம் நல்லா கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இந்த வண்டியை வந்து அவங்க க கம்ப்ளீட்டாக மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி மிட் ரேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணனால அவங்க டாப் எண்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலன்னு அவசியம் இல்லை அதாவது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் எண்ட் ஓரளவுக்கு தான் போகும் இதை விட அதிகமாக போகணுன்னா அவங்க வந்து கியர் ரேஷியோவில் எதுவுமே மாற்றல என்ன பண்ணியிருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சிசி வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க அது அதி அதிகப்படுத்தினால முன்னாடி இருந்
இதோடய பேர்னிங் எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும் அப்போ அவங்க ஒரு லிக்விட் கோல்டு இன்ஜின் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேர்னிங் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக படுத்தணுன்னா ஒரு வால்வ் பார்த்தாது ஒரு ரெண்டு வால்வ் கொண்டு வரணும் ஒரு ரெண்டு வால்வ் கொண்டு வரும்போது ஒரு ஃபோர் வால்வ் இன்ஜினாக இருக்கும் ஃபோர் வால்வ் இன்ஜின் இருக்கும்போது இன்ஜினோட காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாகும் ப்ரைஸ் அதிகமாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது மெயின்டைன் பண்ணுறதும் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அண்டு இங்கே வந்து அந்த டூ வால்வு அந்த மாதிரி கொடுக்குறனால வந்து அகைன் வந்து அந்த மெட்ரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸில் அந்த வைப்ரேஷன் இல்லாமல் ஒரு மெட்ரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸை ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு வருதுன்றது ஒரு சேலஞ்ச் அவங்களுக்கு <laughs> கம்மிச்சிருக்கும் அப்படின்றனால சிக்ஸ்த் கியர் இந்த பைக்குக்கு தேவைப்படாது அண்ட் நீங்கள் ஓட்டும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டிலாம் போயிட்டு இருக்க போகிறது இல்லை நம்மளோட ஹைவேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி போகக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டி தான் இப்போ தான் எக்ஸ்பிரஸ் வேஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஐ மீன் ஒன் ஃபார்ட்டி போகிறதுக்கான ஒரு கே எக்ஸ்பிரஸ் வேஸ் போயிட்டு போட்டுட்டு இருக்காங்க அது வந்து வரதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் பட் இப்போவும் நம்ம வந்து ரோடு காலியாக இருந்தால் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த வழியில் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போகலாம் ஒரு ஃபைவ் கியர்ஸே போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஓவர் த டைம் தோணும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்யூனிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து கியர் ரேஷியோஸும் சூப்பராக ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபோர்த் கியர் போட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டிலே போகிற மாதிரி இருக்குது எந்த ஒரு விஷயமும் இடிக்காத மாதிரி இருக்குது அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அண்டு அதே அகைன் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் வந்து இந்த பைக்கை நான் டூரிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்றது தான் கண்டிப்பாக டூரிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு தரமான ஒரு எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் லைட்டு யூஎஸ்பி சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இன்னஃப் க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸு அப்புறம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க் பிரேக்கு அப்புறம் வந்து சூப்பரான வந்து ரைடர் சீட்டு அண்ட் பில்லியன் சீட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர்டின் லிட்டர் டேங்க்கு மைலேஜ் கொஞ்சம் நல்லா தர மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து இவங்க வந்து டிக் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ நல்ல ஒரு ப்ராக்டிக்கலான பைக் அப்படின்றனால இது டூரிங்க்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எப்படி இவங்கனாலும் நீங்கள் டூரிங்க்கு ஒரு ஒன் டென்லேருந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு இதில் ஈஸியாக க்ரூஸ் பண்ணலாம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அப்பப்போ ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போயிட்டு திரும்ப நீங்கள் ஒரு ஒன் டென் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கே வந்துக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு பைக் இதுதான் இது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இது டூரிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் டூரிங்க்கு இந்த பைக் எடுக்கும்போது ஒரே ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பாக நான் வச்சுக்கணும் அது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் இல்லை அந்த டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் இல்லாதனால நீங்கள் இந்த பைக்கை எடுத்தோடனே டூரிங்காக இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் பிரேக்கை பிடிச்சி கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து டிரைவிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் இல்லாத ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிசி பைக்னால் இது தான் ஸோ நீங்கள் அந்த பேக் பிரேக் எப்பயாச்சும் தெரியாமல் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒரு ஒன் தேர்ட்டியில் போகும்போது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வீல் லாக் ஆகும் அண்ட் ஸ்கிட் ஆகும் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கனால அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் கான்ஷியஸாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியை தாராளமாக நீங்கள் டூரிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் நான் இங்கே கன்க்ளூட் பண்ணுறேன் வண்டியுடைய வாட் ஐ லைக் அண்ட் வாட் ஐ டோன்ட் லைக் அதாவது வண்டியோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்னன்றது ஒரு டக்கு டக்கு நம்ம பாயிண்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஐ லைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளச் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் கிளச் வந்து ஸ்லிப்பர் அசிஸ்ட் கிளச் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கியர் பாக்ஸும் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பல்சரெல்லாம் விட இது கண்டிப்பாக கிளச் அண்ட் கியர் பாக்ஸில் ஓவர் டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுவேன் தரமாக கொடுத்துருக்காங்க சிட்டி உள்ள நீங்கள் வந்து கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அப்படியே வாட் ஐ டோன்ட் லைக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் தாங்க கண்டிப்பாக இந்த வண்டிக்கு வந்து டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுக்காதது ஒரு பெரிய பெரிய நெகட்டிவ் நான் சொல்லுவேன் இவங்க காஸ் கட்டிங் பண்ணணும் நினச்சிருந்தா ஸ்லிப்பர் அசிஸ்ட் கிளச்சுக்கு பதில் வந்து டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஸ்லிப்பர் அசிஸ்ட் கிளச்சை கட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஸ்லிப்பர் அசிஸ்ட் கிளச்சுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தான் ஏன்னா அக்ரெசிவாக டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் பட் காஸ் கட்டிங்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ்
optional, it's mandatory. But in this situation, what you are doing is that you are doing a break in the rear. You are doing a deliberate way in the rear. You are doing a break in the rear. You are doing a very sensitive way. That's why the efficiency is very low. You are not doing a stopping power. That's a great thing. So, if you are doing a sharp way, ABS is not easy to skid. If you are doing a sharp way, you are not easy to skid. That's why you are doing a weight of 162 kgs. That's a very low weight. That's why you are doing a back break. மிதிச்சாலும் அந்த அளவுக்கு வண்டி வந்து வாபிள் ஆகி இல்லனா வந்து ஸ்கிட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ஒரு டென் டு பிப்டீன் பர்சன்ட் கம்மி பட் இருந்தாலும் வந்து டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் இல்லாதது ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் தான் நான் பாக்குறேன் ஸோ அப்படியே வந்து வாட்டி லைக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் குவாலிட்டி தாங்க ஒரு தரமான ரைட் குவாலிட்டி இதுக்கு முன்னாடி ஓட்டின பல்சர்லாம் விட ஈவன் டாமினார்லாம் விட இது வந்து சிட்டியில் வந்து வேற லெவல் ஆஃப் ரைட் குவாலிட்டி கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரமான ரைடர் அண்ட் பில்லியன் சீட்டு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் சஸ்பென்ஷன் வேற லெவலில் இருக்கு அதாவது பயங்கர சாஃப்டாக ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த சாஃப்டாக ட்யூன் பண்ணியிருக்கனால என்ன ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாத் ஹோல்ஸ்னாலும் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்குது உங்கள் பாடிக்கு சுத்தமாக தரல ரியர் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக இருக்கு நான் யூஸ்வலாக வந்து இந்த ரைட் டெஸ்ட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு பெரிய பாத் ஹோல்ஸ் நடுவில் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து போயிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டியில் விட்டு பார்ப்பேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த பாத் ஹோல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு பார்ப்பேன் நான் அந்த மாதிரி இந்த பைக்கில் விடும் போது ஒரு ஆஃப் ரோட் பைக்குக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கேப்பபிலிட்டி அந்த அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணிக்குது ஃப்ரண்ட்டில் பேக்கில் அது வந்து விடும் போது தான் ஓ பள்ளம் இருந்துச்சா அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது இது வந்து ஒரு லாங் ட்ராவல் சஸ்பென்ஷனும் இல்லை ஒரு தேர்ட்டி செவன் எம்எம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஒன் எம்எம் இல்லை பட் எப்படி இவ்வளோ சூப்பராக ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல ஆனால் அந்த அளவுக்கு செம்மையான ஒரு ரைட் குவாலிட்டி அதனால் நீங்கள் சிட்டி உள்ள ஓட்டுறதுக்கு பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம் இன்க்ளூடிங் பில்லியனோட சொல்கிறேன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு பேக் பெயின்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த பைக் உங்களுக்கு பயங்கரமாக சூட் ஆகும் சொல்லுவேன் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த பாத் ஹோல்ஸ்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி உங்களுக்கு பாடியில் அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்காதனால ஒரு நல்ல ரைட் குவாலிட்டி கொடுக்குறனால உங்களுக்கு வந்து இது ஓட்டுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதே சமயம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரண்ட்டில் வந்து லீன் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்காது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட் ரைடர்ஸ்னால் கொஞ்சம் முன்னாடி போய்க்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஹைட் கொஞ்சம் அதிகம்னா கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ரைடர் சீட் நல்லா ஸ்பேஷியஸாகவே இருக்கு ஸோ அதனால ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ரைடு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அப்படியே வாட் ஐ டோன்ட் லைக் என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நெகட்டிவ்னு பார்க்கும்போது அது டியூ ஜாயின் லேபிஸ் மட்டும்தான் அதை தாண்டி நான் சொல்றது எல்லாமே என்னுடைய ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் ஃபீல் பண்ணது இது உங்களுக்கு டிஃபராக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் ஓட்டி பார்க்கும்போது தெரியும் நான் வந்து சிட்டிக்குள்ளார எக்ஸலண்டான ஒரு ரைட் குவாலிட்டி இருந்துச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரண்ட்ல சாஃப்ட் சஸ்பென்ஷன்ன்றது சொன்னேன் இந்த சாஃப்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஹைவேஸில் எந்த மாதிரி விஷயத்தில் ப்ராப்ளமெட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என் டூ ஃபிஃப்டியில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் புஷ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் புஷ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து லைட்டாக வாபிள் ஆச்சு ஸோ நான் இனிஷியலாக என்ன நினச்சேன்னா பயங்கரமாக விண்ட் இருக்குது ஸோ விண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இல்லாதனால தான் வாபிள் ஆகுது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் நான் நல்லா ஒத்து கவனிக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது கொஞ்சம் கம்மியாகுது அதுக்கு காரணம் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க சாஃப்ட் சஸ்பென்ஷன் தான் அப்படின்றது தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்டெபிலிட்டியோ இல்லைனா கார்னரிங்கோ அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது வந்து ஒரு அன்பேலன்ஸ்டான ஒரு ரைடிங் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எனக்கு ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு ஹண்ட்ரடில் தான் லைட்டாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ நீங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே புஷ் பண்ணும் போது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு வரும்னு நினைக்கிறோம் இந்த இடத்துல சொல்லுவேன் <laughs> நீங்க <laughs> சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப் சுவிட்சி ஃபோர்டீன் லிட்டர் மெட்டல் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மோட்டர் சைக்கிளாக இதை ரிலீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு லெஸ் தென் டூ லேக்ஸுக்கு வந்து இவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலான ஒரு பைக் வந்து ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்
யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு நம்ம அப்படியே வாட் ஐ டோன்ட் லைக் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு ப்ராக்டிக்கலான பைக் இருக்கோ அதே மாதிரி பஜாஜ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சசரிஸ் அப்படின்றது ஒன்று இந்த பைக்கு ரிலீஸே பண்ணலை இந்த பைக் ரிலீஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒம்பது மாதம் ஆயிடுச்சு ஹைக் மட்டும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த வண்டிக்கான ஆக்சசரிஸ் அப்படின்றது ஒன்றுமே எந்த ஒரு ஷோரூம்லையுமே கிடைக்கல அதாவது வந்து ஒரு விண்ட் ஷீல்டு இல்லைனா வந்து பில்லியன் சீட்டு அண்ட் இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டூரிங்க்கு பக்காவாக செட் ஆகும்னு சொல்லி பயங்கரமாக ஆடெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி போடுறாங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூரிங் ஆக்சசரிஸ் ஒன்று கூட எங்கேயுமே கிடைக்கல இதுதான் பஜாஜ் பண்ணுற ஒரு பெரிய தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ராயல் என்ஃபீல்டு மாதிரி பைக்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பைக் ரிலீஸ் பண்ணும்போதே ஆக்சசரிஸோடு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு ரைடருக்கு வந்து ஒரு ஃபன் கூட சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பைக் வாங்கினோன்னா அந்த பைக்கில் வந்து போயிட்டு நம்ம மாடிஃபை பண்ணும்போது அது நமக்கு ஒரு ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகும் பட் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொமோஷன் எல்லாம் இவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எந்த ஒரு ஆக்சசரிஸுமே பெருசாக ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஆஃப்டர் மார்க்கெட்லையும் பெருசாக கிடைக்கிறது இல்லை இப்போ இந்த வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதம் ஆயிடுச்சு ஸோ அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிசப்பாயின்மெண்ட் சொல்லலாம் தயவு செஞ்சு பஜாஜ் வந்து அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றது தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஓவரால் இது வந்து ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ராடக்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எஸ் அதுதான் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அஃபோர்டபுளான ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிசி பைக் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இருக்கலேயே இதுதான் வந்து கம்மியாக ப்ரைஸ் பண்ண ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிசி பைக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பைக்காக தான் நான் பார்க்குறேன் அண்ட் இந்த பைக் உங்களுக்கு செட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் உங்களோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இந்த பைக் செட் ஆகுதா அப்படின்றத உட்காந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன நெகட்டிவ் உங்களுக்கு நெகட்டிவாக தோணுச்சுன்னா ஓகே அதுதான் இந்த பைக்கில் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த பைக் உங்களுக்கு செட் ஆகாது சப்போஸ் நான் சொன்ன பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் தான் இந்த பைக்கில் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த பைக் உங்களுக்கு சூப்பராக செட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆன்சர் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரைட் ரிவ்யூ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ வேறு ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டில் நான் உங்களை மீட் பண்ணு